ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ നവംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടുവിലത്തെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഇത് ആൻസേഴ്സ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഗൂഗിളിലുള്ളതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതും ചിലപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവാം അതുപോലെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം എല്ലാതും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനേഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസസ് അപ്പോൾ ഇനേഷ്യലും നോൺ ഇനേഷ്യലും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ നമുക്ക് പതിനാറ് അല്ല എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ സീൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വരിക അതേപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമും നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നോക്കുക പിന്നെ കൂടുതലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ മൂവിങ് ഇൻ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ലൈസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഈക്വൾ ടു ആർ ക്രോസ് പി അവിടെ നമ്മൾ എല്ലിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കൺസേർട്ടീവ് കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോൺ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബോഡി പോകുന്ന അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ രണ്ട് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും എഴുതേണ്ട വരാം സ്റ്റേറ്റ് ദ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇസ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ ദ സെയിം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ അസംബ്ലസ് ഫോം ഇൻ ഓൾ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇസ് ഐഡിയ ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഗ്രാഫാണ് പ്ലോട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കർ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന
എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ എല്ലാം വായിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വായിക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പാസ്സാവും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പറിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ മേ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് കുറവായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ് അന്ന് അത് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം പഠിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അത്രയും കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മാർക്ക് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക അതുപോലെ അതിലത്തെ ഗ്രാഫ്സ് പഠിക്കുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു മൈക്കിൾസൺ മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതിലുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എല്ലാ തവണയും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും ഒരേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അത് മാറ്റണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നല്ല പോലെ പഠിക്കുക അതൊക്കെ ആയിരിക്കും എസ് എയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ ടേംസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെഫിനേഷൻസ് അതുപോലെ ഓരോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇനേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇനേഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ വീവ്സ് അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അത് അതുപോലെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് അതിലത്തെ ടേംസ് പഠിക്കുക പിന്നെ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസ് ഗ്രാഫ്സ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീലിംഗ് തേർട്ടി മാർക്സിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറെണ്ണം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ കുറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോട്ട്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക അതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഗൂഗിളിലാണ് നോക്കിയത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സാം ഡേറ്റ് ഭയങ്കര അടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴാണ് ഓ എക്സാം ആയല്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കാം ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം അതും പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പതിനെട്ടും പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പത്തൊൻപതും പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ സെഷനിൽ ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ബാക്കി എത്രയാണ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്താണ് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരില്ലായിരിക്കും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്ത
എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എടുത്തെഴുതുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും യൂണിഫോം റോഡിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക ഇത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്ര എഴുതിയ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ആൻഡ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്കിൾസ് ആൻഡ് മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മൈക്കിൾസ് ആൻഡ് മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിഗറും കൂടെ വേണം കേട്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈക്കിൾസ് ആൻഡ് മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിഗർ അടക്കം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പത്ത് മാർക്കാണ് എസ് ഐക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതുപോലെ ഈ ടൂ മാർക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെഫിനേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എന്തായാലും ഒരാൾക്ക് പാസ് ആവാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല പോലെ വായിക്കുക ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരു കാണാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്